Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Si lasci salvare chi vuole. Ecco il titolo alla riflessione sul Vangelo di Domenica che viene a svegliarci dal rischio di crederci a posto senza esserlo. Vediamo un po'. Gesù è in cammino verso Gerusalemme dove donerà la vita per la nostra salvezza. A un certo punto un tale gli si affianca e gli domanda Signore, sono pochi quelli che si salvano? Così, con nonchalance, con una sottile presunzione, quella di sentirsi a posto, cioè il problema della salvezza riguarda solo gli altri. Gesù con la sua risposta sposta l'attenzione dal piano della disquisizione teologica sulla quantità a quello della responsabilità personale. Sforzatevi, o meglio, lottate per entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrarvi ma non ci riusciranno. C'è dunque una porta, aperta, per tutti, ma è stretta. Cosa significa? Che Dio offre a tutti la salvezza in Cristo, Padre in Gesù ci ha mandato il salvagente, ma aderire a Lui, fare la volontà di Dio, scegliere il bene, comporta una lotta. È la dimensione agonistica della vita spirituale. Abbiamo qui infatti il verbo usato per le gare atletiche. San Paolo nella prima lettera ai Corinzi dice Nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Voi dovete correre in modo da conquistarlo. Ogni atleta si astiene da tutto e lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una indistruttibile. E io corro, ma non come chi è senza meta, faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Tratto duramente il mio corpo e lo metto in schiavitù perché non succeda che mentre predico agli altri venga io stesso squalificato. Ecco, miei cari, la vita cristiana si configura come un combattimento continuo. Fare la volontà di Dio e non la mia comporta una lotta con il mio egoismo. Resistere alla tentazione e al male comporta una lotta. Non dare sfogo ad una passione disordinata che tende a ripiegarmi su di me comporta una lotta. Vivere questa lotta vuol dire che stiamo camminando dalla parte giusta. A volte delle persone tendono a scoraggiarsi dicendo dopo tanti anni combatto ancora con queste cose, ma è normale, è il combattimento quotidiano e da quelle cose passa la nostra santificazione. Ognuno ha delle ferite, ha dei punti deboli, eh, delle cose sulle quali fatica di più. Crescere nella vita spirituale non vuol dire risolvere una cosa dietro l'altra, ma avere la luce, la grazia, la forza per affrontarle, pronti sempre a lasciarci rialzare dalla misericordia di Dio qualora fossimo caduti. E se per grazia di Dio le abbiamo superate, non insuperbiamoci, ringraziamo il Signore e restiamo vigilanti perché un giorno potrebbero ritornare. Una volta una santa era scoraggiata perché era in un momento di difficoltà che perdurava da tempo. Allora si lamentava un po' con il Signore, chiedendogli dove fosse. E Dio le rispose dicendole, io sono qui, nel profondo del tuo cuore, che gioisco nel vederti combattere. E man mano che camminiamo, un segno che stiamo seguendo davvero Gesù, è che ci sembrerà che più andiamo avanti, più cose emergono. Peggio ci sembra di andare. È normale, miei cari. Immaginate una stanza buia con una lampada al centro. Più ti avvicini alla lampada, più vedi chiaro. Così noi, più ci avviciniamo al Signore, più ci lasciamo illuminare da Lui e dalla Sua parola, più ci rendiamo conto della nostra miseria. Ma questa consapevolezza non ci schiaccia, perché è accompagnata dalla Sua misericordia, dalla consapevolezza del Suo amore, che ci ridà forza e speranza per crescere, combattere e camminare. E quando finirà questa battaglia? Nell'ora della morte, e quindi mettiamoci l'anima in pace e chiediamo a Dio la grazia di affrontarla ogni giorno, sempre pronti a ripartire. San Francesco di Sales perciò diceva «Mi pare che tutte le difficoltà derivino da un unico difetto. Dimentichiamo l'insegnamento dei Santi sulla necessità di pensare ogni giorno di essere all'inizio del nostro cammino verso la perfezione. Se lo tenessimo presente, non ci stupiremmo di vedere in noi della miseria e nemmeno delle cose da eliminare. Non si finisce mai, occorre ricominciare sempre di cuore. Dunque, non scoraggiamoci per le nostre imperfezioni, già che la perfezione consiste nel combatterle e non potremmo combatterle senza vederle né vincerle senza imbatterci in esse. A tal proposito, tante persone quando iniziano il cammino di fede passano dalla fase entusiastica, bella degli inizi, 
l'esperienza dell'amore di Dio, eh, la gioia di sperimentarlo nella propria vita, di camminare insieme con una comunità, al fatto di sperimentare la lotta. Ed ecco che pian piano iniziano a fare i conti con le proprie resistenze, con le reiterate cadute in un determinato peccato, oppure a fare i conti con dei punti deboli che non avevano messo in conto. E qualcuno dice, mamma mia, stavo più tranquillo prima di conoscere il Signore che non dopo. E in un certo senso è vero, prima le cose non le vedevi, ci eri infilato dentro fin sopra i capelli, o ne eri schiavo, quindi ti sembrava di essere in pace. Il diavolo avendoti già in pugno non aveva bisogno di darsi da fare, ma ora che inizi a vederle e che combatti per vincerle, il diavolo strepita e tu inizi a fare i conti con la lotta con te stesso per vincerti. Dunque, cari fratelli e sorelle, non scoraggiamoci, certi che, come diceva Sant'Agostino, la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove e il nostro progresso si compie attraverso la tentazione, Nessuno può conoscere se stesso se non è tentato, né può essere coronato senza aver vinto, e non si vince senza combattere. Secondo punto, Gesù per aiutarci a capire meglio e svegliarci dalla pericolosa illusione di sentirci a posto, ci racconta una parabola. A un certo punto il padrone di casa chiude la porta e la gente resta fuori, arrivano i primi, quelli che pensano di aver diritto ad entrare bussano, ma la porta non si apre. Allora accampano meriti. Ma signore, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze l'allusione all'Eucaristia, mangiare e bere in tua presenza, e all'aver ascoltato omelie catechesi è chiara. La risposta del padrone è micidiale. Non so di dove siete, non vi conosco, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Come a dire, avete mangiato con me, ma non mi avete conosciuto. Voi avete sentito la mia parola, ma questa parola non è diventata sorgente nuova del vostro agire. Non so da dove venite, da dove sono nate le vostre azioni, da dove siete originati. Siete stati con me, ma non avete operato la giustizia, non avete fatto la mia volontà. In fondo siamo rimasti degli estranei. Ecco, pensate, miei cari, ad una relazione. Io posso stare una vita con una persona, ad esempio una coppia, e arrivare a non conoscere davvero quella persona. Pensare di amarla, ma in realtà essere rimasto centrato su di me, sulle mie aspettative, i miei bisogni. Non aver davvero conosciuto l'altro, non averlo ascoltato. Che dolore! Potrebbe fare al cuore sentirsi dire dopo una vita «Ma tu non mi hai conosciuto, non sai niente di me». Ecco, questo rischio possiamo correrlo anche nella relazione con Dio, servirci di Lui ma non servirlo, eh, averlo sentito ma non avergli dato spazio, averlo frequentato ma non averlo davvero amato. È il rischio serio di ridurre la fede a degli atti religiosi fatti per sentirci a posto, ma non vivere una reale adesione a Lui. È il rischio serissimo di essere praticanti non cattolici che è la categoria analoga e altrettanto fasulla dei cattolici non praticanti. Quanta bellezza abbiamo perso e quanta bellezza facciamo perdere agli altri. Ma a che serve, cari fratelli e sorelle, scaldare le panche della Chiesa ma non lasciarci scaldare il cuore? A che serve sentir parlare di amore ai poveri ma non amare i poveri? A che serve contemplare Cristo che si fida del Padre e non provare a fidarci di Lui nemmeno nelle scelte più semplici della vita? Sarebbe come dire mi fido di quel medico ma poi a conti fatti non voler prendere la medicina che ci ha dato e dunque non lasciarci guarire. Il Signore ci viene a ricordare che entrare nel suo regno ora e in pienezza alla fine di questa vita non è questione di etichette o di titoli. No, ma io facevo parte di quella congrega, di quel movimento. No, ma mio zio era cardinale, ero amico del prete, eh, conoscevo quella suora. No, miei cari, il Signore ci offre il suo amore, ci offre la sua salvezza, ci insegna ad amare, ma c'è una risposta che ognuno di noi è chiamato a dare. Sant'Agostino diceva, colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. La scena conclusiva spalanca il cuore alla gioia. 
un banchetto meraviglioso al quale prenderanno parte tantissime persone venute dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest. Sono i piccoli, coloro che hanno confidato nel Signore, che hanno cercato di fare di cuore il bene possibile, non confidando nei propri meriti ma nella tenerezza, nella misericordia infinita e gratuita di Dio. Questo dilata il nostro cuore alla speranza, cari fratelli e sorelle, e ci sprona a entrare nelle occasioni che oggi avremo fidandoci di Dio. In fondo l'immagine di una porticina può dirci anche questo. Anche oggi avremo tante porte aperte, tante scelte da prendere. Altre porte si chiuderanno, cioè avremo delle occasioni uniche che non si ripeteranno. Dunque entriamoci fidandoci di Dio, amando di cuore senza scoraggiarci davanti alle fatiche reiterate, alle lotte, alle eventuali cadute, certi che, come diceva il santo curato d'Ars, i santi non tutti hanno iniziato bene, ma tutti hanno finito bene, e che il Signore possa darci la gioia e la grazia di arrivare alla fine di questa vita e poter dire come e con San Paolo ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, Ora non mi resta che la corona di giustizia che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.